ഇന്ത്യയിലെ നമ്പർ വൺ ഓൺലൈൻ ലേണിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ആയിട്ടുള്ള അൺ അക്കാദമിയിൽ കേരള പി എസ് സിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കുന്ന ഒരു വെരിഫൈഡ് എഡ്യൂക്കേറ്റർ ആണ് ഞാൻ എൻ്റെ പ്രൊഫൈൽ നെയിം സുധീഷ് രാഘവൻ എന്നാണ് ഇതിൽ ഏകദേശം ഇരുപത്തേഴോളം കോഴ്സുകളും ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പതോളം ലെസൺസും ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എന്നെ ഫോളോ ചെയ്യുക അതുപോലെ ഈ കോഴ്സുകൾ സേവ് ചെയ്യുക റേറ്റ് ചെയ്യുക റിവ്യൂ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ വിലപ്പെട്ട നിർദ്ദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക താങ്ക് യു എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും പി എസ് സി ത്രീ സിസ്റ്റിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ ക്ലാസ്സിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ നടന്ന മുനിസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി ഗ്രേഡ് ത്രീ എന്ന പരീക്ഷയിലെ സയൻസ് ചോദ്യങ്ങളാണ് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഡ്രൈ ഐസ് ഈസ് ഓപ്ഷൻസ് സോളിഡ് സി ഒ ടു സോളിഡ് എൻ ഒ ടു സോളിഡ് എസ് ഒ ടു സോളിഡ് സി ഒ ശരിയായ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ സോളിഡ് സി ഒ ടു സോളിഡ് സി ഒ ടു ആണ് ഡ്രൈ ഐസ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ഡ്രൈ ഐസ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് സോളിഡ് സി ഒ ടു സോളിഡ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് അതായത് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിന്റെ ഖര രൂപമാണ് ഡ്രൈ ഐസ് അല്ലെങ്കിൽ കാർഡ് ഐസ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് കാർഡ് ഐസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രൈ ഐസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏതാണ് സോളിഡ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആണ് ഇത് മുൻപും ചോദ്യങ്ങൾ വന്നിട്ടുള്ളതാണ് പിന്നെ ഒരു പ്രത്യേകത വളരെ താഴ്ന്ന താപനിലയിലാണ് ഇത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂളൻറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഡ്രൈ ഐസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൂളൻറ്റുകളായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് മൈനസ് മൈനസ് ആയിട്ടുള്ള താപനിലയായിരിക്കും ഡ്രൈ ഐസിന് ഉണ്ടാവുക ഡ്രൈ ഐസ് ഖര രൂപത്തിൽ നിന്നും നേരിട്ട് വാതക രൂപത്തിലേക്ക് സബ്ലിമേഷൻ എന്ന പ്രോസസ്സിലൂടെ ആണ് മാറുന്നത് അത് ദ്രാവക രൂപത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കേണ്ട കാര്യം ഈ പേര് മാത്രമാണ് പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഡ്രൈ ഐസ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് സോളിഡ് സി ഒ ടു അത് മാത്രം ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി അത് വിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊന്നും പി എസ് സി ചോദിക്കാറില്ല ഡ്രൈ ഐസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോളിഡ് രൂപത്തിലുള്ള കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആണ് അടുത്ത ചോദ്യം ആസിഡ് യൂസ് ടു വാഷ് ഐസ് ഓപ്ഷൻസ് ലാക്ടിക് ആസിഡ് അസറ്റിക് ആസിഡ് ബോറിക് ആസിഡ് സിട്രിക് ആസിഡ് കണ്ണുകൾ കഴുകുന്നതിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണിലെ മരുന്നുകളിൽ ഐ ഐ ലോഷനുകളിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഏത് ആസിഡ് ആണെന്നാണ് ചോദ്യം ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ബോറിക് ആസിഡ് ബോറിക് ആസിഡ് ആണ് കണ്ണുകൾ കഴുകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബോറിക് ആസിഡ് തന്നെയാണ് ക്യാരം ബോർഡുകളിൽ സ്മൂത്തനിങ്ങിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന വൈറ്റ് കളറിലുള്ള പൗഡർ നമുക്കറിയാം ക്യാരം ബോർഡുകളിൽ അത് സ്മൂത്തനിങ് അതിൻ്റെ ഘർഷണം കുറയ്ക്കാനായിട്ട് ഒരു വെളുത്ത രൂപത്തിലുള്ള പൊടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കും ആ പൊടി എന്ന് പറയുന്നത് ബോറിക് ആസിഡ് ആണ് അപ്പോൾ വെളുത്ത നിറത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന പൊടി രൂപത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന ആസിഡ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാലും അത് ബോറിക് ആസിഡ് ആണ് സാധാരണ ആൻറ്റിസെപ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് ഇത് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഇനി മറ്റ് ഓപ്ഷനുകൾ നമുക്ക് നോക്കാം ലാക്ടിക് ആസിഡ് നമുക്കറിയാം പാലിലെ ആസിഡ് ആണ് ലാക്ടിക് ആസിഡ് അസറ്റിക് ആസിഡ് വിനഗർ വിനഗ് വിനാഗിരിയിലെ ആസിഡ് ആണ് അസറ്റിക് ആസിഡ് സിട്രിക് ആസിഡ് നാരങ്ങ ഓറഞ്ച് പോലെയുള്ള പഴങ്ങൾ ഫ്രൂട്ട്സിൽ ഉള്ളതാണ് സിട്രസ് ഫ്രൂട്ട്സിൽ ഉള്ളതാണ് സിട്രിക് ആസിഡ് അടുത്ത ചോദ്യം ബെറി ബെറി ഈസ് കോസ് ഡ്യൂ ടു ദ ഡെഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ഓപ്ഷൻസ് വിറ്റാമിൻ എ വിറ്റാമിൻ ബി വിറ്റാമിൻ സി വിറ്റാമിൻ ഡി ബെറി ബെറി എന്ന രോഗം എന്തിൻ്റെ അപര്യാപ്തം മൂലമാണ് ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം വിറ്റാമിൻ ബി ഇവിടെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല വിറ്റാമിൻ ബി വൺ ആണ് ബെറി ബെറിക്ക് കാരണമാകുന്നത് വിറ്റാമിൻ ബി വൺ അഥവാ തയാമിൻ ബി വൺ അഥവാ തയാമിൻ ആണ് ഇവിടെ ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരമായിട്ട് വരേണ്ടത് ഇവിടെ ബി എന്ന് മാത്രമേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഇനി മറ്റുള്ള ഓപ്ഷനുകൾ നോക്കാം വിറ്റാമിൻ എ വിറ്റാമിൻ എ യുടെ അപര്യാപ്തം മൂലം ഉണ്ടാകുന്നതാണ് നൈറ്റ് ബ്ലൈൻഡ്നെസ് അതുപോലെ സീറോ ഓഫ് താൽമിയ സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കുന്നതാണ് നൈറ്റ് ബ്ലൈൻഡ്നെസ് സീറോ ഓഫ് താൽമിയ വിറ്റാമിൻ എ അതുപോലെ വിറ്റാമിൻ സി യുടെ ഡെഫിഷ്യൻസി മൂലം ഉണ്ടാകുന്നതാണ് സ്കർവി സെയിലേഴ്സ് പ്ലേഗ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്കർവി വിറ്റാമിൻ ഡിയുടെ ഡെഫിഷ്യൻസി മൂലം ഉണ്ടാകുന്നത
വർക്ക് ആൻഡ് എനർജി വർക്ക് ആൻഡ് എനർജി ഇത് രണ്ടിൻ്റെയും യൂണിറ്റ് എന്താണ് ജൂൾ ആണ് ഇതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് വർക്ക് ആൻഡ് എനർജിയുടെ യൂണിറ്റ് ജൂൾ അതായത് പ്രവൃത്തിയുടെയും ഊർജത്തിൻ്റെയും യൂണിറ്റ് തുല്യമാണ് ജൂൾ ആണ് എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ഇനി ഹീറ്റിൻ്റെയും യൂണിറ്റ് ജൂൾ തന്നെയാണ് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക വർക്ക് എനർജി ഹീറ്റ് മൂന്നിൻ്റെയും യൂണിറ്റ് ജൂൾ ആണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ വർക്കിൻ്റെയും എനർജിയുടെ സി ജി എസ് യൂണിറ്റ് ചോദ്യം വരാറുണ്ട് എർഗ് സി ജി എസ് യൂണിറ്റ് എർഗ് വർക്കിൻ്റെയും എനർജിയുടെയും സി ജി എസ് യൂണിറ്റ് എർഗ് ഇനി പവറിൻ്റെ യൂണിറ്റ് നമുക്കറിയാം പവറിൻ്റെ യൂണിറ്റ് വാട്ടാണ് ഡബ്ല്യു വാട്ടാണ് പവറിൻ്റെ യൂണിറ്റ് പ്രഷറിൻ്റെ യൂണിറ്റ് പാസ്കൽ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം സ്കൈ ഈസ് ബ്ലൂ ഇൻ കളർ ബിക്കോസ് ഓപ്ഷൻസ് റിഫ്ലക്ഷൻ ഡിസ്പേർഷൻ സ്കാറ്ററിംഗ് നൺ ആകാശത്തിൻ്റെ നീല നിറത്തിന് കാരണം എന്താണെന്നാണ് ചോദ്യം ഇവിടെ ഓപ്ഷൻസ് തന്നിട്ടുള്ളത് റിഫ്ലക്ഷൻ ഡിസ്പേർഷൻ സ്കാറ്ററിംഗ് നൺ ഇവിടെ ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ആണ് സ്കാറ്ററിംഗ് അഥവാ വിസരണമാണ് ആകാശത്തിൻ്റെ നീല നിറത്തിന് കാരണം ആകാശത്തിൻ്റെ നീല നിറത്തിന് കാരണം സ്കാറ്ററിംഗ് അഥവാ വിസരണം അതായത് പൊടിപടലങ്ങളിലും അന്തരീക്ഷത്തിലെ ജലഗണികകളും തട്ടി പ്രകാശത്തിന് ഭാഗികമായിട്ടും ക്രമരഹിതമായിട്ടും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രതിഫലനമാണ് ഒരു റിഫ്ലക്ഷൻ ആണ് സ്കാറ്ററിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി റിഫ്ലക്ഷൻ എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം മിൻ മിനുസമുള്ള ഒരു പ്രതലത്തിൽ പ്രകാശം തട്ടി തിരിച്ചു പോകുന്നതിനെയാണ് റിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്പേർഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രകീർണനം ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു പ്രിസത്തിലൂടെ വെളുത്ത പ്രകാശം കടന്നു പോകുമ്പോൾ അത് ഏഴ് ഘടകവർണ്ണങ്ങളായിട്ട് വേർപിരിയുന്നുണ്ട് അതാണ് ഡിസ്പേർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മഴവില്ലിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം ഡിസ്പേർഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം സ്കൈ ഈസ് ബ്ലൂ ഇൻ കളർ ബിക്കോസ് സ്കാറ്ററിംഗ് അടുത്ത ചോദ്യം ഹൈഡ്രജൻ ഹാസ് ഹൈ കലോറിഫിക് വാല്യൂ ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് യൂസ്ഡ് യൂസ്ഡ് ആസ് ഡൊമസ്റ്റിക് ഫ്യൂവൽ ഓപ്ഷൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് റയർ ഇൻ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഇറ്റ് ഈസ് ലൈറ്റ് ഇൻ വെയ്റ്റ് ഇറ്റ് ഹാസ് എക്സ്പ്ലോസീവ് നാച്ചുറൽ ഹൈഡ്രജൻ കമ്പസ്റ്റ് ടു ഗീവ് ഹാംഫുൾ പ്രൊഡക്ട്സ് ഇവിടെ ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഇറ്റ് ഹാസ് എക്സ്പ്ലോസീവ് നാച്ചുർ ഹൈഡ്രജൻ ഹാസ് ഹൈ കലോറിഫ് വാല്യൂ അതായത് ഹൈഡ്രജൻ എന്ന ഇന്ധനം കത്തുമ്പോൾ കൂടുതൽ താപം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതിന് കലോറിഫിക് വാല്യൂ വളരെ ഉയർന്നതാണ് എല്ലാ ഇന്ധനങ്ങൾക്കും എല്ലാ ഇന്ധനങ്ങളെക്കാളും ഏറ്റവും കൂടുതൽ കലോറിക മൂല്യമുള്ളത് ഹൈഡ്രജൻ ആണ് പക്ഷേ അത് നമ്മൾ ഡൊമസ്റ്റിക് ഫ്യൂവലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല നമ്മുടെ നിത്യോപയോഗത്തിന് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല അതിന് കാരണമാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഇറ്റ് ഹാസ് എക്സ്പ്ലോസീവ് നാച്ചുവർ അതായത് അത് പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്ന സ്വഭാവം വളരെ കൂടുതലുള്ളതാണ് ഹൈഡ്രജൻ പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്ന ഒരു എക്സ്പ്ലോസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇന്ധനമാണ് ഇനി വാതക രൂപത്തിലുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഇന്ധനമാണ് ഹൈഡ്രജൻ ഇത് സാധാരണയായിട്ട് റോക്കറ്റുകളുടെ ഇന്ധനമായിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ദ്രവ ദ്രവ രൂപ രൂപത്തിലുള്ള ദ്രവീകരിച്ച ഹൈഡ്രജൻ ഹൈ പ്രഷറിൽ ദ്രവ രൂപത്തിലാക്കിയിട്ടുള്ള ഹൈഡ്രജനാണ് റോക്കറ്റുകളിൽ ഇന്ധനമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം വെൻ ലൈം ജ്യൂസ് ഈസ് ആഡ് ടു പ്യുവർ വാട്ടർ വാട്ടർ ഇറ്റ്സ് പി എച്ച് ഓപ്ഷൻസ് ഇൻക്രീസസ് ഡിക്രീസസ് റീമൈൻസ് സെയിം ഇൻക്രീസസ് ദൻ ഡിക്രീസസ് ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ജലത്തിലേക്ക് ലൈം ജ്യൂസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ലൈം വാട്ടർ അല്ല അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ലൈം ജ്യൂസ് ആണ് ലൈം ജ്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നാരങ്ങ വെള്ളമാണെന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ലെമൺ ജ്യൂസ് ലൈം ജ്യൂസ് അത് നാരങ്ങ വെള്ളമാണ് ലൈം വാട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ചുണ്ണാമ്പ് വെള്ളമാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ഉത്തരം മാറും ഇവിടെ ലൈം ജ്യൂസ് ഉദ്ദേശിച്ചത് നാരങ്ങ വെള്ളമാണ് അപ്പോൾ അത് അസിഡിക് ആണ് അപ്പോൾ വെള്ളത്തിലേക്ക് നാര നാരങ്ങ നീര് അല്ലെങ്കിൽ ലൈം ജ്യൂസ് നാരങ്ങ നീര് ചേർക്കുമ്പോൾ ആസിഡിറ്റി കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പി എച്ച് ഡിക്രീസസ് ശരിയായ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ഡിക്രീസസ് ഇവിടെ പി എച്ച് കുറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം പി എച്ച് സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോയ്ക്കും ഫോർട്ടീനും ഇടയിലാണ് അതായത് പി എച്ച് സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂട്രൽ എന്നത് സെവനും പിന്നെ പൂജ്യം മുതൽ സെവൻ വരെയുള്ളത് അസിഡിക്കും സെവൻ മു
കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഏഴിനും പതിനാലിനും ഇടയിലാണ് ഇവിടെ ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം പി എച്ച് കുറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഡിക്രീസസ് അടുത്ത ചോദ്യം ദ പ്ലാനറ്റ് വിച്ച് ഗീവ്സ് ഹയസ്റ്റ് വെയ്റ്റ് ഫോർ സബ്സ്റ്റൻസ് ഓപ്ഷൻസ് മാർസ് സാറ്റേൺ ജൂപിറ്റർ വീനസ് ശരിയായ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ജൂപിറ്റർ ദ പ്ലാനറ്റ് വിച്ച് ഗീവ്സ് ഹയസ്റ്റ് വെയ്റ്റ് ഫോർ സബ്സ്റ്റൻസ് ഏത് ഗ്രഹത്തിലാണ് വസ്തുക്കൾക്ക് ഭാരം കൂടുതൽ അനുഭവപ്പെടുന്നത് അത് ജൂപ്പിറ്റർ അഥവാ വ്യാഴം വ്യാഴത്തിലാണ് വസ്തുക്കൾക്ക് ഏറ്റവും ഭാരം കൂടുതൽ അനുഭവപ്പെടുന്നത് കാരണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗുരുത്വാകർഷണ ബലമുള്ളത് ഏറ്റവും വലിയ ഗ്രഹമായിട്ടുള്ള വ്യാഴത്തിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാസുള്ളത് വ്യാഴത്തിനാണ് അപ്പോൾ ഗുരുത്വാകർഷണ ബലവും ഏറ്റവും കൂടുതൽ അതിനായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് അവിടെ വസ്തുക്കൾക്ക് ഭാരം കൂടുതൽ അനുഭവപ്പെടുന്നു കാരണം ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി മാസ് ഇൻ ടു ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റിയാണ് ഇവിടെ ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ ഭാരമായിട്ട് നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നത് വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭാരം എന്ന് പറയുന്നത് മാസ് ഇൻ ടു ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി അപ്പോൾ ഈ ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി വ്യാഴത്തിന് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ അത് വസ്തുവിൻ്റെ ഇപ്പോൾ മാസ് വ്യത്യാസപ്പെടുന്നില്ല അത് ഭൂമിയിൽ ഭൂമിയിലായാലും മറ്റു ഗ്രഹങ്ങളിലായാലും മാസ് സെയിം ആയിരിക്കും എന്നാൽ വെയിറ്റ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും കാരണം അതാണ് ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ഓരോ ഗ്രഹങ്ങൾക്കും അനുസരിച്ച് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജൂപിറ്ററിനാണ് ഇനി മാർസിനെ കുറിച്ച് ചോദ്യം വരാറുള്ളത് ഫോസിൽ പ്ലാനറ്റ് റെഡ് പ്ലാനറ്റ് റസ്റ്റി പ്ലാനറ്റ് അതായത് തുരുമ്പിച്ച ഗ്രഹം റസ്റ്റി പ്ലാനറ്റ് ഫോസിൽ ഗ്രഹം അതുപോലെ ചുവന്ന ഗ്രഹം എന്ന പേരിലൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നത് മാർസ് അഥവാ ചൊവ്വയാണ് സാറ്റേൺ ശനി ഏറ്റവും സാന്ദ്രത കുറഞ്ഞത് ഡെൻസിറ്റി ഡെൻസിറ്റി വളരെ കുറഞ്ഞ ഗ്രഹം സാറ്റേൺ ആണ് ഇനി ഡെൻസിറ്റി ഏറ്റവും കൂടുതൽ എർത്താണ് ഭൂമിയാണെന്നുള്ളത് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഇനി ഇവിടെ വീനസ് എന്ന് പറയുന്നത് ചന്ദ്രൻ കഴിഞ്ഞാൽ രാത്രിയിലെ ആകാശത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തിളക്കത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നത് വീനസ് അഥവാ ശുക്രനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ താപനിലയുള്ള ഗ്രഹവും വീനസ് ആണ് ഭൂമിയുടെ ഏറ്റവും അടുത്ത് കിടക്കുന്ന ഗ്രഹം വീനസ് ശുക്രൻ ഭൂമിയുടെ ഇരട്ട ടിൻ ഓഫ് എർത്ത് എന്നറിയപ്പെടുന്നു വീനസ് അടുത്ത ചോദ്യം ഓൺലി മെറ്റൽ വിച്ച് ഹാസ് ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ബിലോ റൂം ടെമ്പറേച്ചർ ഓപ്ഷൻസ് മെർക്കുറി സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം ലിഥിയം ഇവിടെ ചോദ്യത്തിലൊരു പെശകുണ്ട് ഓൺലി മെറ്റൽ വിച്ച് ഹാസ് ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് അതൊരിക്കലും അങ്ങനെ വരില്ല മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ആണ് അവിടെ വേണ്ടിയത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ചോദ്യം ഇരുപത്തൊമ്പതാമത്തെ ചോദ്യം പി എസ് സി ക്യാൻസൽ ചെയ്ത ചോദ്യമാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് എന്നാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാരണം ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ദ്രാവകങ്ങൾക്കാണ് സാധാരണ പറയുന്നത് നമ്മളിവിടെ ലോഹങ്ങൾ ഇവിടെ ഗര ഗരം ലോഹങ്ങൾ സാധാരണ ഖര രൂപത്തിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ആണ് ശരിക്കും ഇവിടെ വരേണ്ടിയിരുന്നത് അപ്പോൾ ഓൺലി മെറ്റൽ വിച്ച് ഹാസ് മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ബിലോ റൂം ടെമ്പറേച്ചർ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിനേക്കാളും താഴ്ന്ന മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ഉള്ളത് ഇതിൽ ഏതാണെന്നാണ് ചോദ്യം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മെർക്കുറിയാണ് വരേണ്ടത് പൂജ്യത്തിനേക്കാളും താഴെയാണ് മൈനസ് ആണ് മെർക്കുറിയിലെ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഉത്തരം വരേണ്ടിയിരുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ ചോദ്യം തെറ്റിപ്പോയി അടുത്ത ചോദ്യം ദ പോളിമർ ഫൗണ്ട് ഇൻ ക്രസ്റ്റേഷ്യൻ ഷെൽ ഓപ്ഷൻസ് കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് സ്റ്റാർച്ച് സെല്ലുലോസ് ചിറ്റോസാൻ ഇത് വളരെ റയർ ആയിട്ട് കണ്ടൊരു ചോദ്യമാണ് ഒറ്റ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും മുൻപ് കാണാത്തൊരു ചോദ്യമാണ് ദ പോളിമർ ഫൗണ്ട് ഇൻ ക്രസ്റ്റേഷ്യൻ സെൽ ക്രസ്റ്റേഷ്യൻ ഷെൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കൊഞ്ച് ഞണ്ട് വർഗത്തിൽപ്പെട്ട കടലിലൊക്കെ കാണപ്പെടുന്ന ജീവികളാണ് ക്രസ്റ്റേഷ്യൻ ഷെൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നും എടുക്കുന്ന പോളിമർ ഏതാണെന്നാണ് ചോദ്യം ശരിയായ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി ചിറ്റോസാൻ ഈ ചിറ്റോസാൻ എന്ന് പറയുന്ന പോളിമർ ക്രസ്റ്റേഷ്യൻ ഷെല്ല് ഇതിൽ നിന്നും എടുക്കുന്നതാണ് ഇത് സാധാരണ മരുന്നുകളുടെ നിർമ്മാണത്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് ഒബേസിറ്റി അമിതവണ്ണം കുറയ്ക്കാനുള്ള മരുന്നുകളിലൊക്കെ ചിറ്റോസാൻ എന്ന പോളിമർ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അത് എടുക്കുന്നത് ക്രസ്റ്റേഷ്യൻ ക്രസ്റ്റേഷ്യൻ ഷെൽ അത് ക്രസ്റ്റേഷ്യൻ ഷെല്ലിൽ നിന്നാണ് അത് കടലിലൊക്കെ കാണപ്പെടുന്ന കൊഞ്ച് വർഗത്തിലുള്ള ജീവികൾ കൊഞ്ച് ഞണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള വർഗത്തിലുള്ള ജീവികളാണ് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ചിറ്റോസാൻ
ആണ് അക്കാദമി പ്രൊഫൈൽ നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുക അണ് അക്കാദമിയിൽ എല്ലാ ആഴ്ചയും സ്പെഷ്യൽ ലൈവ് ക്ലാസ്സുകൾ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സ്പെഷ്യൽ ലൈവ് ക്ലാസ്സുകളുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ലൈവ് ക്ലാസ്സുകളാണ് അതായത് എഡ്യൂക്കേറ്റേഴ്സുമായിട്ട് ഡയറക്ട്ലി എഡ്യൂക്കേറ്റേഴ്സുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സെഷൻസ് ആണ് ഒന്ന് മുതൽ ഒന്നര ഒന്നര മണിക്കൂർ വരെയുള്ള സമയമാണ് ഇതിൽ ലൈവ് ക്ലാസ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് ഇതിന് തികച്ചും സൗജന്യമാണ് ഒരു രൂപയാണ് ഇതിൻ്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തവർക്ക് മാത്രമേ അത് കാണാനായിട്ട് പറ്റുകയുള്ളൂ ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് മുതൽ ഒന്ന് മുപ്പത് വരെയാണ് സാധാരണ എല്ലാ ദിവസവും ലൈവ് ക്ലാസ്സുകളിലാണ് അക്കാദമി പ്ലസിലെ ലൈവ് ക്ലാസ്സുകളുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്ത എഡ്യൂക്കേറ്റേഴ്സിൻ്റെ ലൈവ് ക്ലാസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഈ സമയത്ത് നോക്കിയാൽ അറിയാനായിട്ട് പറ്റും ആണ് അക്കാദമി പ്ലസ് എന്ന ടാബിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ അറിയാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ളവർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ താങ്ക് യു